السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نستعین و نمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد പ്രിയപ്പെട്ട ജാമ്യാനൂരിയ അറബിയയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഖുർആൻ കോഴ്സ് പഠിതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഖുർആൻ കോഴ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കാബ നിർമ്മിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാബ നിർമ്മാണത്തിന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിച്ചത് വഇദ് ജാൽനൽ ബൈത മസാബത്തൽ ലിന്നാസ് വ അംന വത്തഖിദു മിൻ മഖാമ ഇബ്രാഹീമ മുസല്ല വ ആഹിദിന ഇല ഇബ്രാഹീമ വ ഇസ്മാഈല അൻ തഹിറ ബൈതി അലി തായിഫീന വൽ ആകിഫീന വൽ റുക്കഅൽ സുജൂദ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് കാബ നിർമ്മിച്ചത് രണ്ട് അമ്പിയാക്കളാണ് എന്ന കാര്യം കാബാഷരീഫിൻ്റെ പടവുകൾ അതിൻ്റെ അടിത്തറകൾ ഇബ്രാഹീമും ഇസ്മായിലും അലൈഹിം അസ്സലാം അവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിഷയം പറയുമ്പോൾ ആളെ പേര് പറയാറില്ല മുസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉമ്മായിലേക്ക് ഞാൻ വഹി അറിയിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഉമ്മാൻ്റെ പേര് ഇത് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വക്കാലത്തിലി ഉഹ്തിഹി കൊസ്സി മുസാനബിയുടെ ഉമ്മ മുസാനബിയുടെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു മുസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അന്വേഷിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു സഹോദരിയുടെ പേര് വഇദ് കാലത്ത് ഇമ്രാത്തു ഇമ്രാൻ ഇമ്രാനിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഈ ഭാര്യയുടെ നാമം എന്ത് ഇതൊന്നും ഖുർആാന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ പേര് മനസ്സിലാക്കലിന് പ്രാധാന്യമില്ല എന്ത് പേരാണെങ്കിലും ശരി ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാഠം പേരറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല പേര് മനസ്സിലായാലും പേര് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുത്താല ആ ചരിത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാഠം അതേപോലെ നിലനിൽക്കും ഒമ്രഅത്തുഹു ഹമ്മാല തൽ ഹത്തബ് എന്തായിരുന്നു ആ ഇമ്രാത്തിൻ്റെ പേര് ഭാര്യയുടെ പേര് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല ഫവജദിന അബദം മിൻ ഫവജദ അബദം മിൻ ഇബാദിന മുസാനബി അലൈഹി ഇസ്സലാമും തൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആളും എൻ്റെ അടിമകളിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമയെ കണ്ടു അത് ഖലിർ അലൈഹി ഇസ്സലാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമ വൈദ് കാലമോസാലി ഫതാഹു മുസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തൻ്റെ ഫതയോട് തൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ നാമം ഖുർആാനിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് പേര് പറയൽ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ 
ഇബ്രാഹീമും ഇസ്മായിലും കഴവ നിർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ പേര് പറഞ്ഞത് കഴവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയൽ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശം കഴവ നിർമ്മിച്ചത് അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹലീലായ ഒരു നബിയും ആ നബിയുടെ പുത്രനും അറബികളുടെ പിതാവുമായ മറ്റൊരു നബിയുമാകുന്നു എന്നറിയിക്കാനാണ് ഇബ്രാഹീമും ഇസ്മായിലുമാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ രണ്ട് നബിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് നബിമാരും കഴവ നിർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اذا പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അവർ കഴവ നിർമ്മിക്കുന്നത് ربنا تقبل منا ഈ ഒരു അമൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ انك انت السميع العليم എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കേൾക്കുന്നവനും സ്വീകരിക്കുന്നവനും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള നിയ്യത്തുകൾ അറിയുന്നവനും നീ മാത്രമാകുന്നു മഹാന്മാരായ സൂഫി വര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ദുവാ ആണിത് നാം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സാധാരണ ദുവായിൽ കൂട്ടുന്നതാണ് റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമയി മുത്തുബ് അലൈന ഇന്ന കാന്ത തൗവാബുർ റഹീം ഈ രണ്ട് ദുവായകളും ഇത് കഴവ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ദുവാ ചെയ്ത ദുവാ ആണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം ദുവാ ചെയ്ത ദുവാ ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമാണ് അവർ പണിത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹിൻ്റെ ഭവനം ആരാണ് ഈ അമൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് ആരെയാണ് ഇത് ഏൽപ്പിച്ചത് ആരാണിത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു തൻ്റെ ഖലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിമാണ് അറബികളുടെ പിതാവായ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇസ്മായിലാണ് രണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ പടച്ചറബിൻ്റെ വീട് പടച്ചവൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോഴും ഈ രണ്ട് അമ്പിയാക്കൾക്ക് പേടിയാണ് പടച്ചോ എന്ത് സ്വീകരിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇഹ്ലാസിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുമോ ഈ അമല് പാഴായി പോകുമോ അള്ളാഹു ഇത് സ്വീകരിക്കാതെ പോകുമോ എന്ന് പേടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ നാം എത്ര പേടിക്കണം നമ്മുടെ അമലിന് വല്ല ഗ്യാരണ്ടിയും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ അമല് അമ്പിയാക്കളുടെ അമല് പോലെയാണോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീടല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാം നിസ്കരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാം അമൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം നമുക്കാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയുന്നത് അൻതൊഹിറാ ബൈത്തിയ എൻ്റെ വീടിനെ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുക എൻ്റെ വീട് അള്ളാണത് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീടിനെ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുക ആ എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ച ആ വീടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഖലീലായ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒരു അമല് അത് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് അത് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ എന്നിട്ടും ഈ അമ്പിയാക്കൾ ബേജാറിലാണ് പേടിയിലാണ് പടച്ചറബ് ഇത് സ്വീകരിക്കുകയില്ലയോ എന്ന് പേടി അതിനുവേണ്ടി അത് വാ ചെയ്തത് ഇൻ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് നീ സ്വീകരിക്കണേ ഇന്ന കന്തസ്സമിയോളിയും ഞങ്ങളെ നെയ്യത്തുകളൊക്കെ നീയാണല്ലോ അറിയുന്നവൻ ഞങ്ങളുടെ ദുവാഴ നീയാണല്ലോ കേൾക്കുന്നവൻ ഇതാണ് ഓരോ നിസ്കാരശേഷവുമുള്ള ദുവാഴകളിൽ ഓരോ ആവശ്യത്തിനും നാം ദുവാ ചെയ്യുന്ന ദുവാഴകളിൽ നാം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു നീയത്തോടു കൂടെ പടച്ചറബെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീയാണത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നീ എൻ്റെ ദുവാക്ക് നീ ഉത്തരം ചെയ്യണം എൻ്റെ മനസ്സ് നീ അറിയുന്നവനാണ് ഞാൻ പാവമാകുന്നു എന്ന നീയത്തോടു കൂടെ ഇത് ദുവാ ചെയ്യണം അതേസമയത്ത് മനസ്സിൽ കരുതണം പടച്ചവനെ ഇത് നിൻ്റെ ഖലീലായി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം ചെയ്ത ദുവാ ആണ് ഈ ഒരു നീയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം എന്ന് 
പ്രത്യേകമായി ഈ ഒരു ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മഹാന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് വീണ്ടും അവരത് വാ ചെയ്തു റബ്ബന വജാൽന മുസ്ലിമൈനിലൊക്കെ ഒമീൻ ദുറ്റിയത്തിന ഉമ്മത്തം മുസ്ലിമത്തല്ലക്ക് എല്ലാ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ദ ചെയ്യുമ്പോൾ സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് വേണ്ടി ദ ചെയ്യൽ നല്ലതാണ് പഠിച്ചവനെ നീ എന്നെ നന്നാക്കണം എൻ്റെ കുട്ടികളെയും നീ നന്നാക്കണം അവരെ കുട്ടികളെ നന്നാക്കണം ക്രിയാമത്നാൾ വരെ ഈ തലമുറയെ നീ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ഓരോ രക്ഷിതാവും ദ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് പഠിച്ച റബ്ബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അവർ ദ ചെയ്തു റബ്ബന വബാസിഫീഹിം റസൂലം മിൻഹും യത്ലു വാലിഹിം മായാത്തി കവ്യാലി മുഹുമുൽ കിതാബ് വൽ ഹിക്മ വയുസക്കീഹിം ഇന്ന കാന്തൽ അസീസുൽ ഹക്കീം അൽബക്കറയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ദുവാ ചെയ്തത് എന്താണ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയെയും നീ നന്നാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളെ നീ മുസ്ലിമാക്കണം ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരയെയും നീ മുസ്ലിമാക്കണം ആ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവാചകനെ നീ പുറപ്പെടുവിക്കണം ആ പ്രവാചകൻ അവരെ സമൂഹത്തെ സമുദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നീ പുറപ്പെടുവിക്കണം എന്ന് രണ്ട് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ദ ചെയ്തു ആരാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളാണ് ബനി ഇസ്രായേൽക്കാരിൽ വന്ന പ്രവാചകരൊക്കെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്താനങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവരൊന്നും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്താനങ്ങൾ അല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് നാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ഹാഖ് നബി ഇസ്മായിൽ നബി രണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ മക്കളായിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം പിതാവ് അബുൽ അംബിയ എല്ലാ അംബിയാവിൻ്റെയും പിൽക്കാലത്ത് വന്ന മുഴുവൻ അംബിയാവിൻ്റെയും പിതാവ് ഇബ്രാഹിമാണ് ആ ഇബ്രാഹിമിന് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് രണ്ട് മക്കളാണ് ഇസ്മായിലുണ്ട് ഇസ്ഹാഖുണ്ട് ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മകനാണ് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മുമ്പൊരിക്കെ പറഞ്ഞതാണ് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയാണ് ബനു ഇസ്രായേലുകൾ ആ സന്താന പരമ്പരയിലാണ് എല്ലാ അംബിയാക്കളും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മറ്റൊരു മകനായ ഇസ്മായിലിൽ നിന്ന് ആകെ വന്നത് ഒരൊറ്റ നബിയാണ് അത് നബി സല്ലാ വസ്ലാം മാത്തങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ദുവ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിച്ചു അതിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയാണ് നബി സല്ലാ വസ്ലാം മാത്തങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ ഒരു ഹരീസിൽ പറഞ്ഞത് അനദാഴ്വത്തു അബി ഇബ്രാഹിം ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ദുവ ഞാനാകുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ദുവാ ഞാനാകുന്നു എന്നൊരു ഹദീസിൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ദുവാ ആണ് റബ്ബന ഫീഹിം ഇത് ആരാ ദുവാ ചെയ്യുന്നത് ഇബ്രാഹിമും ഇസ്മായിലും കൂടിയ ഞങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ നീ പുനർ നീ അവരെ അവരിൽ നീ അയക്കണം റസൂലം മിനുഹും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു റസൂലിനെ യത്ലു അലൈഹിം ആയാത്തിക് നിൻ്റെ ആയാത്തുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഓതി കൊടുക്കുന്ന വയാല്യമുഹുമുൽ കിതാബ് അവൽ ഹിക്മ കിതാബും സുന്നത്തും അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വയുസക്കീഹിം അവരെ സംസ്കരിച്ച് നന്നാക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകരെ നീ അവരിലേക്ക് അയക്കണം ഇന്ന കാന്തൽ അസീസുൽ ഹക്കീം പിന്നെ പറച്ചറപ്പ് ചോദിക്കുക വിഡ്ഢികളല്ലാതെ ആരാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകുക ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചര്യയെ വെറുക്കുന്നവൻ അമ്പര വിഡ്ഢിയല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചര്യ പിൻപറ്റാൻ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് മറ്റു പല ആയത്തിലുമുണ്ട് ഇത്തബി മില്ലത്ത ഇബ്രാഹിം ഹനീഫ ഫത്തബിഊ മില്ലത്ത ഇബ്രാഹിം ഹനീഫ അലി അമ്രാൻ സൂറത്തിൽ ഫത്തബിഊ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക മറ്റു പല സൂറത്തിലും ഇത്തബി നബിയെ താങ്കൾ പിൻപറ്റുക നമ്മളോട് പിൻപറ്റാൻ പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹിമി ചര്യ അബുൽ അംബിയ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അവരുടെ ചര്യ പിൻപറ്റുന്നവരാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് അവരെ ചര്യ എന്തൊക്കെയാണ് ഹദീസുകളിൽ വന്ന ഒരുപാട് ചര്യകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ചലാകർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വിവാദങ്ങളൊക്കെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ചലാകർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മില്ലത്താണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചര്യയാണ് ഹംസും മിനൽ ഫിത്തറ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫിത്തറയിൽപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ചര്യയായി അനുഷ്ഠിച്
ഇമാം ബുഹാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്വഹീഹായിരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഹംസും മിനൽ ഫിത്തറ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും അതുപോലെ മറ്റ് അമ്പിയാക്കളുടെയും ഫിത്തറയാകുന്നു ചരിയാകുന്നു അതിൽ ഒന്നേ അൽ ഹിറ്റാൻ ചലാക്കർമ്മം ചെയ്യൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് എൺപത് വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദൂം എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ചലാക്കർമ്മം ചെയ്തു ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീഫിലുണ്ട് അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമൻ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചതാണ് വൈദിബത്തല ഇബ്രാഹിം റബ്ബു ഹൂബി കലിമാത്തിൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ചില കൽപ്പനകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിച്ചു ആ കൽപ്പനയിൽപ്പെട്ട ഒരു കൽപ്പനയായിരുന്നു ഹിത്താൻ ചെയ്യുക ഇത്ര പ്രായമായതിൻ്റെ ശേഷവും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ഹിത്താൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഒരു ചര്യ പിന്നീട് നടപ്പാവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മോഹിനീയങ്ങളെല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് യഹൂദികൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നസാറാക്കൾക്കും ക്രിസ്തീയർക്കും അത് നിർബന്ധമായിരുന്നു പുരുഷന്മാർ ചെലാക്രമം ചെയ്യൽ പക്ഷേ അവർ പലതും മാറ്റിമറിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇതും മാറ്റിമറിച്ചു ചലാക്രമം എന്ന ചര്യ അവർ ഒഴിവാക്കി അത് ലൈംഗികമായ അരാജകങ്ങൾക്ക് അരാജകത്വത്തിന് പിന്നീട് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു അപ്പം അത് ഫിത്രയാണ് പിന്നെ ആ ഫിത്രയിൽ പലതുമുണ്ട് ആ സിവാക്കു മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ ഫിത്രയാണ് വല്യസ്തിഹിദാദ് കുഹ്യസ്ഥാനത്തുള്ള രോമങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൽ വ കസ്സു ഷാരിബി മീശവെട്ടൽ വൈഫാഉല്ലിഹാടി വളർത്തൽ ഒ നെത്തുഫുൽ ഇബുത്തി കക്ഷരോ കക്ഷരോമങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യൽ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനും അതുപോലെ അമ്പിയാക്കൾക്കും അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ചര്യയായിരുന്നു ചില ഹദീസുകളിൽ അഷ്റുമിനൽ ഫിത്തറ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അമ്പിയാക്കളുടെ ചര്യയിൽപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്നുണ്ട് ചിലതിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നഖം മുറിക്കലുണ്ട് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തുള്ളയും കക്ഷത്തിലുള്ളയും രോമങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കലുണ്ട് മീശ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കലുണ്ട് ഹിതാൻ ചെയ്യലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാ ഇങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കാണിച്ച് തന്ന ശാരീരിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മില്ലത്താണ് അതുപോലെ ഏകനായ അള്ളാഹുനെ ബാധത്ത് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതും ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ മില്ലത്താണ് ഒമയ്യർ റബു അമ്മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിമ ഇല്ലാമൻ സഫിഖൻ അഫ്സ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ മില്ലത്തിനെ വിട്ട് മറ്റൊരു വഴി അന്വേഷിക്കുന്നവൻ വിഡ്ഡിയല്ലാതെ ആരാകുന്നു എന്ന് ഇതിൽ അള്ളാഹു തേല നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അൽബക്കറയിലെ അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ ചേലാക്കർമ്മ വിവാദത്തിലൊക്കെ അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മില്ലത്തായതുകൊണ്ട് ചര്യയായതുകൊണ്ട് നമുക്കും അത് നിർബന്ധമാകുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ആയത്തുകളിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം സത്യവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു എന്നും ജൂതന്മാരും ക്രിസ്തീയരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഇബ്രാഹിം നബി ജൂതനായിരുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നില്ല എന്നും അള്ളാഹു താല പല പല ആയത്തുകളിലൂടെയും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അത് മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ അവർ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ജൂതനായിരുന്നു കാരണം ഇബ്രാഹിം നബി അബുൽ അംബിയ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇബ്രാഹിം നബിനെ വേണപ്പോൾ ജൂതന്മാർ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഞങ്ങളാളാണ് നസാറാക്കൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് അപ്പോൾ ഓല് പറയുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ വേണം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ജൂതനായിരുന്നില്ല മാക്കാന ഇബ്രാഹിം യഹൂദിയം വലാ നസുറാനിയ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം യഹൂദി ആയിരുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നസ്രാനി ആയിരുന്നില്ല വലാ കിങ് കാന ഹനീഫം മുസ്ലിമ സത്യപാന്ധാവിൽ ഉറച്ചു നിന്ന ഒരു മുസ്ലിമായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം എന്ന് ഖുർആാനിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചില ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ വഴിയിലേക്ക് വരും അപ്പം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മില്ലത്തിനെ വിട്ട് മറ്റൊരു മില്ലത്ത് തേടാൻ പാടില്ല ഇതാണ് അള്ളാഹു താല ഇതിൽ ഉണർത്തുന്നത് പിന്നെ ആ വഴിയിൽ തന്നെ ജൂതന്മാർ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളോട് ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂതനായിരുന്നു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും കിബില 
അത് കാഴ്ബയായിരുന്നു കാഴ്ബയായിരുന്നില്ല അത് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്യസ് ആയിരുന്നു എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചത് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ ദിശയാണ് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുവാനുള്ള ദേശമാണ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിയാണോ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് തിരിയണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിയല്ലേ എന്നാ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിനെ ഒഴിവാക്കും എന്ന് ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് കിബില തിരിച്ച സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളോട് കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ച സമയത്താണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ വന്നത് അപ്പൊ തങ്ങളെ ഒടുക്കാ തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് എങ്ങോട്ടാ തിരിഞ്ഞിരുന്നത് തിരിഞ്ഞത് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്കായിരുന്നു മക്കയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും മദീനയിൽ ചെന്ന് ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മാസങ്ങൾ ഏകദേശം ആ സമയത്തും നിസ്കാര സമയത്ത് തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിരുന്നത് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്കായിരുന്നു കാഴ്ബയിലേക്കായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അള്ളാഹു താല അബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുസ്കരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം കാഴ്ബയായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് ആഗ്രഹം വെളിവാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മക്കയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ബയുടെ ചുറ്റുമായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇബ്രാഹീം ഇസ്മായിൽ ഈ പൂർവ്വ പിതാക്കൾ സ്ഥാപിച്ച ഭവനം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാഴ്ബയാണ് അപ്പൊ പൂർവ്വ പിതാക്കളുടെ ഭവനം കാഴ്ബയാണ് അറബികളുടെ ഭവനം കാഴ്ബയാണ് അത്രകാലം അറബികൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തിരുന്നതും തവാഫ് ചെയ്തിരുന്നതും കാഴ്ബയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഴ്ബയുമായൊരു വൈകാരികമായ ബന്ധം നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾക്കുണ്ട് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസുമായി ബന്ധമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് മോശമായിട്ടല്ല അതും നിർമ്മിച്ചത് മലായിക്കത്താകുന്നു പിന്നീട് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമാകുന്നു എന്നാലും ശരി അത് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും ബനു ഇസ്രായേലിൽ വന്ന അമ്പിയാക്കളുടെ മുഴുവനും കിബിലയാകുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് മോശമല്ലെങ്കിലും ഈ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിനോടുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാനസികമായ ഒരു അടുപ്പം ഒരു ബന്ധം കാഴ്ബയോടെ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ തങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നു ആ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു സാക്ഷാത്കരിച്ചു കൊടുത്തു അത് ഇനി വരുന്ന ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അൽബക്രയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് قَدِنَرَاتَ قَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنْ أُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجِهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نبي تانگل قِبْلَةً تِرِكْنَّدُ پْرَدِيشِتْشُ كُنْدَ وَحِي وَرُنَّدُ پْرَدِيشِتْشُ كُنْدَ آغاشت لیک کنڈ نٹ رِكْنَّدُ نام کاننن കഴബയിൽ കിബിലയാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു വഹയിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വഹയുമായി ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് തങ്ങൾ ചിലപ്പോ അറിയാതെ ചിന്തിച്ചു പോകും ആ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് തങ്ങൾ നോക്കും ജിബ്രീൽ എങ്ങാനും ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ കിബില ഇന്ന് തിരിക്കുവോ വൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്കുള്ളത് കഴബയിലേക്കാക്കി മാറ്റുവോ ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അള്ളാഹു പറയുന്നത് കതിനറാത്ത കല്ലുപ വജിഹ കവി സമ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കും കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്ന മുഖം തിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ തന്നെ കാബയെ കിബിലയായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ കാബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുക ഇതാണ് ആയത്തിറങ്ങിയത് ആ സമയത്ത് ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇയാൾ യഥാർത്ഥ നബിയല്ല കാരണം യഥാർത്ഥ നബിയാണെങ്കിൽ കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിയില്ല ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിനെ ഒഴിവാക്കൂല ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ഒരു ജുസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജുസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാ സയഖൂല സുഫഹാഉ മിനൽ നാസ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരമില്ലാത്തവർ പിന്നീട് പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലാഹ് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഖിബ്ല ഇദാ തിരിക്കാൻ പോവുകയാ 
കിബില തിരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കും അതാണ് ഖുർആൻ മൊഴിജിസ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമല്ല ആയത്തിറങ്ങുന്നത് കിബില തിരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നത് കാഴ്ബയിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചിലതൊക്കെ നടക്കും ആ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതാണ് സേക്കോലു സുഫഹാ ഉ മിനന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവരമില്ലാത്തവർ പറയും മാ വല്ലാഹും കിബിലത്തിഹിമുല്ലത്തി കാനു അലീഹ ഇത്രക്കാലം തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചിരുന്ന കിബിലയെ തൊട്ട് അവരെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞ സംഗതി എന്താണ് വൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിനെ കിബിലയാക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ നിസ്കരിച്ചിരുന്നല്ലോ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയൊരു കിബിലയിലേക്ക് അവർ തിരിയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചത് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടല്ല കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് കാഴ്ബാൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടുമല്ല രണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക എന്ന നിലക്കാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയ്ക്ക് തിരിയാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും തൂറിസിന മലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചോളി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളാണ് തിരിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുത്തുബ് മിനാർക്ക് തിരിഞ്ഞോളി താജ്മലക്ക് തിരിഞ്ഞോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് തിരിയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പടച്ച റബ്ബ് എങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് തിരി അത്രയേ ഉള്ളൂ കൊല്ലില്ല ഹിൽ മഷിരി കുവൽ മഹരിബ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറൊക്കെ അള്ളാക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറൊക്കെ അള്ളാക്കുള്ളത് ഭൂമി മുഴുവൻ അള്ളാക്കുള്ളത് ഓരോരുത്തർ എങ്ങോട്ട് തിരിയണം എന്ന് അള്ളാഹുവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകർ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്ര കാലം തിരിയാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് അപ്പൊ അത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറഞ്ഞത് അത് കാഴ്ബയിലേക്ക് അപ്പം അതും ചെയ്തു അതിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപം പറയാനില്ല യഹദീമയ് യഷാ വിലാസുറാത്തും മുസ്തഖയും അള്ള ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു തല നല്ല വഴിയൊക്കാക്കും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉത്തമമായ വഴിയിലേക്ക് ഈ പ്രവാചകർ ആക്കിയതാണ് എന്തിനാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമമായ വഴിയിലേക്ക് ആക്കിയത് എന്തിനാണ് ഇത് ഉത്തമമായ സമൂഹമാണ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കഴബ അതുകൊണ്ട് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ആളുകളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞവർ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ നബി ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ അമ്പിയാ ആരാണ് ബനു ഇസ്രായേലിൽ വന്ന അമ്പിയാക്കളാണ് അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന നബി അതായത് നിംസലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മാതങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിനേക്കാളും അള്ളാഹു ശ്രേഷ്ഠത കാഴ്ബാക്കി കൊടുത്തു എന്നതുപോലെ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ അമ്പിയാക്കളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ നബിക്ക് കൊടുത്തു ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ സമൂഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠത കാഴ്ബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്തു അതാണ് ഈ സമൂഹം അതാണ് നാം അതിനാണ് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ഉത്തമമായ കിബിലയിലേക്ക് നിങ്ങളെ തിരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ തന്നെ അള്ളാഹു ഉത്തമമാക്കിയിരിക്കുന്നു മുമ്പ് നിങ്ങളെ മറ്റേ കിബിലയിലേക്ക് തിരിച്ചത് ചില പ്രത്യേക ആവശ്യം വെച്ചായിരുന്നു ആ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കിബിലയിലേക്ക് കാഴ്ബയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയുക ഈ വിഷയമാണ് ഈ സയക്കോ ലുസ്വഹാവ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നൂറ്റി അൻപത് അൻപത്തൊന്ന് ആയത്ത് വരെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് സയക്കോ ലുസ്വഹാവ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്താണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് വരെ ഏകദേശം പത്ത് ആയത്തിൻ്റെ മേലെ അള്ളാഹു പറയുന്നതൊക്കെ കഴബ കിബിലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അതിനെ തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ ആക്ഷേപങ്ങൾ ആ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ അള്ളാഹു തേല മറ്റ് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം സത്യവിശ്വാസികളെ ക്ഷമ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക നിസ്കാരം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കുക ആ രണ്ട് ഉന്നതമായ വിശേഷണങ്ങളിലൂടെ സ്വഭാവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സർവകാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുക 
നമ്മുടെ സർവ കാര്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇസ്ത്യാനത്തിൽ സഹായം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സഹായം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചര്യായി പകർത്തുക ഒന്ന് ക്ഷമ വിവാദാത്തുകൾ ചെയ്യാൻ നല്ല ക്ഷമ വേണ്ടി വരും ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ക്ഷമ വേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ക്ഷമ വേണ്ടി വരും ഈ മൂന്ന് ക്ഷമയും നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക ഇസ്തീനോ ബിസ്വബർ ക്ഷമ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുക അപ്പം ക്ഷമ മൂന്നാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ സുന്നത്താക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ക്ഷമ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണം സുഭ നിസ്കാരത്തിന് ആ സമയത്ത് ഉറക്കൊഴിവാക്കണം കൃത്യമായ സമയത്ത് നിസ്കാരം കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രയാസമാണ് നോമ്പെടുക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമ വേണം താൻ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണം ഒരാളിൽ ശ്രമല്ലാതെ ഈ പച്ച പാവങ്ങളായ സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് സ്വത്തണം കൊടുക്കുകയാണ് അവരൊന്നും സഹായിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ സ്വത്തുണ്ടാക്കിയത് ഒരു ദിവസം പണിക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ പണിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവൻ്റെ സഹായം ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇടങ്ങാറായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്താണ് എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം അവർക്ക് കൊടുക്കണം വെറുതെ കൊടുക്കണം ഒരു കാരണവും വേണ്ട ഓൻ സാധുവായി നീ ധനികനായി ധനകാരണം ആ കാരണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാലിക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമ വേണം ഹജ്ജാണെങ്കിൽ പറയണ്ട യാത്രയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ തിരക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൃത്യമായ ഭക്ഷണമില്ല ഉറക്കമില്ല ക്ഷമ വേണം അപ്പോൾ അഴിബാധത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ക്ഷമ വേണം ജിഹാദിനാണെങ്കിൽ അത് ക്ഷമയേ ഉള്ളൂ മരണം വരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുവാനുള്ള ക്ഷമ രണ്ടാമത്തെ ക്ഷമയാണ് തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുവാനുള്ള ക്ഷമ നാം പുറത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അന്യ സ്ത്രീകളാണ് ഫോൺ തുറന്നു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അശ്ലീലങ്ങളാണ് ബസ്സിൽ കയറിയാൽ കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങളാണെങ്കിൽ വൈകാരികമാണ് എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അവർ മദ്യപിക്കുന്നു ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നാം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു ക്ഷമ വേണം അപ്പം ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അകന്നു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്ഷമയാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്ഷമയാണ് അള്ളാഹു താല നാം നമുക്ക് നൽകുന്ന മുസീബത്തുകൾ അത് മുമ്മിനായ ആൾക്ക് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നൽകുക ഒരാൾ കുട്ടി മരിച്ചു പോയി അവൻ്റെ നേരെ അവൻ്റെ സന്താനം മരണപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു ഉപ്പ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൃഷി മുഴുവനും അത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇടിമിന്നിലേറ്റ് അവൻ്റെ വീടിന് കേട് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്തെല്ലാം മുസീബത്തുകളാണ് ഓരോരുത്തരെ ജീവിതത്തിലും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ മുസീബത്തുകളിലൊന്നും മനസ്സ് പതറാതെ മനസ്സ് പ്രയാസപ്പെടാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഥാഹിന് വഴിപ്പെടുക എന്ന നിലക്ക് ക്ഷമിക്കുക ഇത് ക്ഷമയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇനമാണ് ഈ മൂന്ന് ക്ഷമയും നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുക പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിസ്കാരം അതിന് ക്ഷമ വേണം അതാണ് അള്ളാഹു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് വസ്വല നിസ്കാരം കൊണ്ടും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുക പിന്നീട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹു മഴസ്വാബിരീൻ അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ശുഹത അവരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ല ചോദിക്ക എന്താ നിങ്ങൾ വല പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭദ്ര മൗലൂദ് നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് മജിലുസുന്നൂറ് അതിൽ ബദ്രീയത്തിൽ പിന്നെ അൽ മങ്കോസത്തിൽ ബദ്രീയ ബദ്രീയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബൈത്ത് നാം ചൊല്ലി ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ കാരണം ബദ്രീയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ല ചോദിക്ക അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അത് തീവ്രവാദമല്ല അത് ദീന് ഷറ നമുക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ യുദ്ധമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പറയരുത് അമുവാത് 
അവർ മരിച്ചു പോയവരാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് പിന്നെ വല്ലഹയ അവർ ജീവനോടെ ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങളെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് അവരുടെ ജീവൻ പോയതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹലറത്തിൽ അവർ പൂർണ്ണമായ ജീവനോട് കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ഇത് പ്രത്യേക ജീവിതമാണ് മറ്റേതിപ്പോൾ മരിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു കബർക്കണ വെച്ച അള്ളാഹു തല അവരുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നന്മ കിട്ടേണ്ടവർക്ക് നന്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവനല്ല ശുഹത എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് നല്ല ജീവിതമാണ് തിന്നു തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവരെ പറ്റി അഹയ മറ്റേത് മരിച്ചു പോയവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കബർക്കത്തിൻ്റെ ശേഷം ഹയാത്ത് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഹയാത്തല്ല ഇവിടെ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകുന്നു ഈ ബദ്രീയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ലുഹരീയങ്ങളെ ഇവരൊക്കെ തപസ്സുലാക്കി നാം ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഷറായി അംഗീകരിച്ച രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാത്ത രൂപമാണെങ്കിൽ നാം അതിൽ സംസാരമല്ല ഷറായി അംഗീകരിച്ച രൂപത്തിലൂടെയുള്ള തപസ്സുലുകളുണ്ട് ഇസ്തിഹാസയുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള തപസ്സുലും ഇസ്തിഹാസയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കാരണം അവരേതാ നിങ്ങളെ കണ്ണിൻ മുന്നിൽ നിന്ന് മയ്യത്തായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹലറത്തിൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പൊ കുഴപ്പം ഇവിടെയാണ് അവിടെയല്ല അവിടെ കുഴപ്പമല്ല അവർക്ക് ജീവനുണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവർ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുഴപ്പം നിങ്ങളുടേതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ദുന്യാവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല അത് നിങ്ങളുടെ ന്യൂനതയാണ് അതേസമയത്ത് അവരുടെ ന്യൂനതയല്ല അവരഹയ ആകുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ക്ഷമിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അല്ല അവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് എന്ത് ക്ഷമയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ ക്ഷമയാണ് വിവാദത്തിൻ്റെ മേലിലുള്ള ക്ഷമയിൽപ്പെട്ടതാണ് മാത്രമല്ല ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ഷമയാണ് മുസീബത്തുകളുടെ മേലിലുള്ള ക്ഷമയാണ് ഈ രണ്ട് ക്ഷമയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയതാണ് ജിഹാദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് തന്നെ ക്ഷമനെ പറ്റിയാണ് ഈ മൂന്നായത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും അല്ല തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും വലനബിലുവന്നക്കും നിശ്ചയമാണ് തീർച്ചയാണ് നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഭീതിയിൽ നിന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പേടി ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അവാച്യമായ ഭീതി പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലക്കൊരു ഭീതി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ശ്രമമുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭീതി അപ്പം നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഇന്ന ആളെ പേടിക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ എന്താ ഒരു ഉൾഭീതി സമൂഹത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭീതിയാണ് റോഹിംഗ്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മ്യാൻമാറിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നരകയാതനയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് നരകയാതന പത്രങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും കാണുന്നതാണ് പച്ചയിൽ ചുട്ടരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ജീവനോടുകൂടെ വലിയ കടങ്ങിലേക്കിട്ട് മേലെ മണ്ണിട്ടുകൊണ്ട് ജൂതന്മാരും പോലീസുകാരും ജൂതന്മാരെ പോലീസുകാരും ബുദ്ധന്മാരും അവിടെ മ്യാൻമാറിൽ ബുദ്ധ മതമാണ് ലോകത്ത് അഹിംസ പഠിപ്പിച്ചത് ശ്രീബുദ്ധനാണ് അഹിംസയുടെ വക്താവാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ എന്നിട്ട് പോലും ആ ഒരു അഹിംസയുടെ വക്താക്കളായ മതത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വംശീയമായി നശിപ്പിക്കുക ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലും കഷ്ണിക്കുക വെടിവെച്ചു കൊല്ലൽ 
ലോകത്ത് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇത് നീചമായ പൈശാചികമായ രൂപത്തിൽ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ട് കിഴക്കാൻ തൂക്കാക്കിയിട്ട് കെട്ടിയിടാൻ ദിവസങ്ങളോളം അങ്ങനെ മരിപ്പിക്കുക വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് മരിപ്പിക്കുക ജീവനോട് കൂടെ തീ കൊടുത്ത് കരിച്ചു കളയുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യുക അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഈ പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷണമാണ് വല നെബുലുവൻ കുമ്പി ഷൈമിനൽ ഹൗഫ് നിശ്ചയമായിട്ടും നാം നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിഷയം മിനൽ ഹൗഫ് പേടിയിൽ നിന്ന് ഒരു ശൈ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും വൽ ജൂ വിശപ്പ് അതും പരീക്ഷിക്കും ലോകത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ എത്ര ആളുകൾ നാമൊക്കെ സുഖത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തിലാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആഫ്രിക്കയിലും ഈ റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടക്കുന്നു പേടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് സമുദ്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയാണ് മറുഭാഗത്താണെങ്കിലോ പട്ടാളക്കാരാണ് വെടിവെക്കുകയാണ് ജീവനോടെ കരിക്കുകയാണ് വീടടക്കം തീ കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടക്കം അവർ വാളിന് ഇരയാക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഹൗഫ് കൊണ്ട് ജോയ് കൊണ്ട് വനഹ്സിമിനൽ അമുവാലി വല്ലംഫുസ് ശരീരത്തിലും സ്വത്തിലുമുണ്ടാവുന്ന കുറവ് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെടുക ആപത്ത് സംഭവിച്ച് മരിക്കുക അപകടത്തിൽ മരിക്കുക യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുക പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ മരിച്ചു പോവുക വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായിട്ട് മരണപ്പെടുക സുനാമി ഉണ്ടായിട്ട് മരണപ്പെടുക ഭൂമികുലക്കമുണ്ടായിട്ട് ഭൂകമ്പമുണ്ടായിട്ട് മരിക്കുക ഇതൊക്കെ അമ്വാലുകളും അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നു അംഫുസുകളും അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ എത്ര പരീക്ഷണമായി ഒന്ന് ഹൗഫ് ഭീതി മറ്റൊന്ന് ജൂഴ് വിശപ്പ് വൻ അക്സിമിലൽ അംവാൽ സ്വത്ത് നാശം വൽ അംഫുസ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുക വമറാത്ത് വിഭവങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുക മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യം ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യമായിരുന്നു ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഗൾഫിൽ പണിയെടുത്ത് അധ്വാനിച്ചതായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാറ്റടിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ രോഗം വന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വിവാഹത്തല നമ്മളൊക്കെ കാക്കട്ടെ എൻ്റെ മകന് ഒരു ക്യാൻസർ വന്നു ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതൊക്കെ ആശുപത്രി കൊണ്ടേ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ നാം സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പടച്ചറബിൻ്റെ ഭാഗത്തെന്നുള്ള പരീക്ഷണമാകുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാബിരീൻ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ സന്തോഷ വാർത്ത കൊടുക്കുക അല്ലദീന ഇത അസ്വാപത്തും മുസൈബത്തും കാലൂ ഇന്ന ലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലൈഹി റാജിഊൻ ഇതാണ് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്വഭാവം എന്ത് മുസൈബത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ പറയുന്നു ഇന്ന ലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലൈഹി റാജിഊൻ ഇത് പറയൽ സുന്നത്താണ് എന്ത് മുസൈബത്ത് ചെറിയ മുസൈബത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇത് പറയൽ സുന്നത്താണ് ഇന്ന ലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലൈഹി റാജിഊൻ ഉലായിക്ക അലൈഹിം മുസലവാത്തും മിർ റബ്ബിഹിം വറഹ്മ വ ഉലായിക്ക ഹുമുൽ മുഹ്തദൂൻ ഇവർക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റഹ്മത്തുകൾ കിട്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് റഹ്മത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് സുന്നത്താണ് ഇസ്തിർജാ ഇന്നാലില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ മൊത്തം അള്ളാക്കുള്ളതല്ലേ എന്താ പിന്നെ ഇത് കുട്ടി മരിച്ചു അപ്പോൾ പറയും ഇന്നാലില്ല നമ്മൾ തന്നെ മൊത്തം പഠിച്ച റബ്ബിനുള്ളതല്ലേ എൻ്റെ കുട്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ അള്ളാക്കുള്ളത് സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്നാലില്ല മൊത്തം നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചവനുള്ളതല്ലേ വ ഇന്ന ഇലഹി റാജിഴുവൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ അല്ലേ നമുക്കും പോവാനുള്ളത് ഇതാ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇന്നാലില്ലാഹു അലഹി റാജിഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുരുക്കാതാണ് എന്തന്നെ നഷ്ടം വന്നാലും അപ്പോൾ പറയാം അത് പോയത് പോട്ടെ നമ്മൾ തന്നെ മൊത്തം പഠിച്ച റബ്ബിനുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ടാണേ പോകാനുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിംസല്ലാ സമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്കൊരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഞാൻ മലക്കുകളോട് ചോദിക്കും എന്താ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടിമയെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോ മലക്കുകൾ പറയും അതെ എൻ്റെ അടിമയുടെ കരളിൻ്റെ കഷ്ടമായ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ മരിപ്പിച്ചോ മലക്കുകൾ പറയും അതെ നിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ അടിമ പറഞ്ഞത് ഇതാ പിന്നെ അത് ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ അടിമ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പറയും ഇസ്തർ ജാ ഇന്നാലില്ലാഹു ഇന്നാലേഹ് റാജിഴുവൻ എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു പ്രയാസവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു തലമലക്കിനോട് പറയും നിങ്ങൾ ഈ അടിമക്ക് 
സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുസീബത്ത് വന്നാൽ അള്ളാൻ്റെ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന റഹ്മത്താണ് സ്വലവാത്താണ് സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് ഇബിനു ബൈതൽ അബിദി എൻ്റെ അടിമക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇബിനു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അലി അബിദി ബൈ തംഫിൽ ജന്ന വസം മോഹു ബൈ തൽ ഹംദ് അതിന് ബൈത്തുൽ ഹംദ് എന്ന് പേരും വെക്കുക കാരണം ഈ അടിമ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇസ്തർജ ഇന്നാൽ ഇല്ലാഹി വൈന്നാ ലേഹി രാജ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു വഹമിത അവൻ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു അഹമ്മദുലില്ല എന്ത് മുസീബത്ത് വന്നാലും അഹമ്മദുലില്ല അറബികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ് നമ്മൾ മലയാളികളെ മാതിരിയല്ല അറബികൾക്ക് എന്ത് മുസീബത്ത് വന്നാലും അവർ പറയൽ അങ്ങനെയാണ് അലഹമ്മദുലില്ല ഹലാ കുല്ലി ഹാൽ എന്ത് മുസീബത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഹംദ് പഠിച്ച റബ്ബിനാൽ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അലഹമ്മദുലില്ല ഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ എന്ത് മുസീബത്ത് വന്നാലും അള്ളാഹു താലാക്കാകുന്നു ഹംദ് എന്നാകുന്നു പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ അവൻ ഹംദ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് മലക്ക് പറയുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്നത് ആ അടിമക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആ വീടിന് നിങ്ങൾ പേര് പറയുക ബൈത്തുൽ ഹംദ് ഹംദിൻ്റെ വീട് സ്തുതിയുടെ വീട് എന്ന് നിങ്ങൾ പേരും വെക്കുക ഇതാണ് ആ വീടിൻ്റെ നാമം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു തലാനഹു പറഞ്ഞു എന്തൊരു മുസീബത്ത് വന്നാലും മൂന്ന് കൂലി ഞാനതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാനതിൽ ഗുണമായി കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എനിക്കെൻ്റെ മകൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് മുസീബത്ത് ദുന്യാവിലല്ലേ ദീനിലല്ലോ അള്ളാഹു തല എന്നെ കാഫറാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പം മുസീബത്ത് ദുന്യാവിൽ അല്ലേ വന്നത് സാരല്ല ദീനിലല്ലോ അപ്പം അത് സിമ്പിൾ രണ്ടാമത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയത് വന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു തല ഇതിലും വലുത് തരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിലും വലുത് വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും മൂന്നാമത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മുസീബത്തിന് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമല്ലോ അങ്ങനെ ഏതൊരു മുസീബത്ത് വരുമ്പോഴും അതിൽ നാ മൂന്ന് സവാബിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ റഹ്മത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെ ഞാൻ കാണും എന്ന് ഉമർ അലി അള്ളാഹു തല എനിക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് പറയൽ സുന്നത്താകുന്നു ഇവരാകുന്നു ഉലാ ഇക്ക അലഹിം സുലവാത്തും റബിഹും റഹ്മ ഉലാ വ ഉലാ ഇക്ക ഹുമുൽ മുഹുത്തൂൻ ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിതായത്ത് കിട്ടിയ ആളുകൾ അള്ളാഹു തല അതിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ വാഹൃദ് അഹ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ